புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம் வாழை போல தன்னை தந்து தியாகி ஆகலாம் உருகி ஓடும் மெழுகு போல ஒளியை வீசலாம் அந்த உன்னத நிலைக்கு உங்கள் அனைவரையும் கரம் பிடித்து அழைத்து செல்வதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் பிரத்யேகமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்கு வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் அவங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமணம் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன சிறப்பு தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் கேட்க நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப அவலா காத்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீமத் விஷ்ணு சித்தாரியம் மனோநந்தன எதவே நந்தநந்தன சுந்தரிய கோதாய நித்தியமங்கலம் இப்போ நான் சொன்ன இந்த மங்களாசாசனத்துடைய அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டாளுடைய வளர்ப்பு தந்தை பெரியாழ்வார் இந்த பெரியாழ்வாருடைய மாப்பிள்ளையார்னா ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் பெரியாரோட வளர்ப்பு பொண்ணு ஆண்டாள் நாச்சியர் என்பதால் இதோட அர்த்தம் பெரியாழ்வார் மனசில் கூடியிருக்கக்கூடிய ரங்கநாதனின் மனைவியான ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதன் மனைவியான ஸ்ரீலிபுத்திர ஆண்டாளுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும்ன்றதான் நம்ம எனக்கு கொடுன்னு கேட்கல இப்போ சரண்யா சொன்ன மாதிரி இந்த அவங்க சொன்ன இந்த நாலு லைனுக்கு ஆண்டாள் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய அடிப்படையான விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் இருக்கணும் மிக பிரமாண்டமான வெட்டிகள் பெற என் லைஃப்பில் நான் எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சு பண்ணியிருக்கேன் தெரியாமல் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல விஷயங்கள் எனக்கு வந்து உச்சக்கட்ட அப்படின்னு ஒரு உச்சக்கட்டன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது உச்சக்கட்ட சந்தோஷன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நான் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு நடந்த விஷயத்த தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு அமெரிக்க உணவகம் என்னுடைய குழந்தைக்கு என்னுடைய பையனுக்காக ஒரு பொருள் வாங்குவதற்காக அந்த உணவகத்தை நிற்கிறேன் மூன்று அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அந்த அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வராங்க அவங்க வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கிறது நாற்பது ரூபா அவங்க வந்து ஒரு விஷயம் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஐம்பது ரூபா இருக்கும் அவங்க சொல்கிற அந்த முப்பத்தொம்பது ரூபா ஐட்டம் எது சம்திங் அது இல்லை அன்றைக்கி இருபத்தொம்பது ரூபா ப்ளஸ் டேக்ஸ்னால் முப்பத்தெட்டு ரூபா எனக்கு அந்த ஐட்டம் இல்லை அவங்க இல்லி அவங்க கேட்கும்போது என்னப்பா என்ன வேணும்னு எது மூணு பேர் என்ன இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துக்குன்னா அதில் ஒரு பையன் சொல்கிறான் வந்து இவருக்கு பர்த்டே நாங்கள் அவனுக்கு ட்ரீட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இவங்க கையில் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா போட்டு அந்த பர்த்டே பையன் இருபது ரூபா போட்டு அந்த ஒரு நாற்பது ரூபா பொருளை வாங்கி மூணாக சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருக்காங்க நான் ரொம்ப கண்ணீர் வந்துடுச்சு எனக்கு இது ஏதோ பெருமைக்காக நான் ஜம்பத்துக்காகலாம் சொல்லலை அந்த இடத்துல நான் முடிவு பண்ணி கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ண சொல்லி சாப்பிட சொல்லி நான் திருப்தியாக வந்தேன் ஏன்னா நான் வந்து உச்சக்கட்ட கஷ்டம் ஒரு ஒரு நேரத்தில் இருந்தப்போ எனக்கு உதவி பண்ணது என்னோடய நண்பர்கள் தான் அந்த நட்பை நான் அந்த இடத்துல பார்த்தேன் ரெண்டாவது அந்த குழந்தைக்கு எனக்கு பர்த்டே அந்த 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 ஏழ்மையிலையும் தனக்கு தன்னுடைய நண்பர்கள் கூட இருக்கணும் அந்த பர்த்டே கொண்டாடணும்னு நினச்ச அந்த உயரிய பண்புக்காக நான் அந்த விஷயத்த பண்ணேன் இன்றைக்கி சொல்ல வெளில வந்தப்பறம் ஒரு சில விஷயங்கள் உச்சக்கட்டம் வரும்போது அழுகை வரும் ஆனந்தம் வரும் அந்த பிறவா நிலை வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த அந்த நிலை அந்த பிறவா நிலைன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும்போது தான் அந்த கண்ணீர் வரும் நம்ம லைஃப்பில் எனக்கு அன்றைக்கி வந்து எங்கள் அப்பா எழுதப்போ கூட அது சிறந்தப்போ கூட நான் அவ்வளோ எழுதிருக்க மாட்டேன் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த ஒரு எழுநூற்றம்பது ரூபா எட்நூறுரூபா செலவு பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து காரில் உட்கார் அந்த கார் எடுக்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமான அழுகு அது இப்போ கூட நினச்சா கூட ஒரு பிரமிப்பான விஷயமா இருக்கின்றது அப்போது நான் உங்களுக்கு இதன் மூலமாக சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா வாஸ்து ஜோதிடம் நியூமராலஜி எல்லாமே இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து வேலை பார்க்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு லைஃப்பில் சரியாக அமையணும் கட்டங்களும் அமையணும் கட்டடங்களும் அமையணும் அப்படின்னா சரியான முறையில் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் யோசிக்காமல் கொடுக்க பழங்க இந்த எவன் ஒருத்தர் யோசிக்காமல் கொடுக்க பழங்க அதாவது நம்மளுடைய நம்மளுடைய அதனால் கொடுக்கறதால நமக்கு நஷ்டம் வராது கொடுக்கறதால நமக்கு பாதிப்பு வராதுன்னு அந்த ஒரு விஷயத்தையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் யோசிக்காமல் கொடுக்க நீங்கள் பழகிட்டிங்கன்னா பிரம்மாண்டம் வாழ்க்கையில் அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கையில் உங்கள் லைஃப்பில் பெரிய பிரம்மாண்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் புரியும் வெற்றியுடைய உச்சக்கட்டம் என்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தொடுவீங்க ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி எப்போதும் உங்கள் லைஃப்பில் நிம் நிரந்தரமாக நிம் இருக்கும்ன்றது நான் உறுதியிட்டு அறுதிட்டு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த லைஃப் லீட் பண்ணால் யோசிக்காமல் கொடுக்க பழங்கள் பிரம்மாண்டமான வெற்றிகளை நீங்கள் எப்போதும் நீங்கள் அனுபவ
கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 கோவப்படுங்க <laughs> <laughs> அது கோவத்தை மட்டும் அடக்காதுங்க யாராவது கோவத்தை அடக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உலகத்தை பற்றிய புரிந்துணர்வு இல்லைன்னு தான் அர்த்தம்மா ரெண்டாவது விஷயம் சாப்பாடா நல்லா இருந்ததாம்மா சூப்பரா இருந்துச்சு சாலகிராமம் எல்லாம் கிடைச்சு நீங்க வாங்குனீங்களா சாலகிராம் வாங்குனீங்க சார் மற்றபடி போட்டோ அதெல்லாம் ஓகே சாலகிராமம் மட்டும் நேத்து மூவாயிரம் சாலகிராமம் வந்து நாங்க கொடுக்க எடுத்துட்டு வந்தோம் ஆயிரத்தி நானூறு பேர் கிட்டத்தட்ட வாங்கியிருக்காங்கம்மா ஸோ நீங்க அந்த நிகழ்வுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி அந்த நிகழ்வில் உங்களுக்கு வந்து ஒர்த்தாக இருந்தது அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது காலையில் எட்டு மணிலேருந்து இரவு ஒம்பது மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு நே உங்களுக்கு நேரம் ஒரு கிட்டத்தட்ட டுவெல் ஹவர்ஸ் நீங்கள் என் கூட இருந்தீங்களாம்மா அது வந்து உண்மையிலே ஒர்த்தாக இருந்ததான்னு கேட்குறேன் ஒரு <laughs> 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 2020 ஜனவரி ஜனவரி முப்பதுக்குள்ள வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்படுங்கம்மா ஒன் இயர்னா நீங்க நாளைக்கு நினைச்சாலும் ஒன் இயர் அப்படியே தள்ளி போயிட்டே இருக்குமா ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கணுமா நேத்து அந்த ஒரு அம்மாவும் கணவன் மனைவி பானுமதி அவங்க கணவரையும் பாத்தீங்களா அந்த ஈரோட்ல இருந்து வந்தாங்க நீங்க லைஃப்ல உங்க லைஃப்ல நீங்க எப்படி இருக்கணும் அவங்கள மாதிரி இருக்கணுமா எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி இருக்கணும் ஆசைப்படுங்க அதே மாதிரி நீங்க இருப்பீங்கம்மா உங்க உங்க குரல்ல தெளிவு இருக்குமா நீங்க ஒரு பண்பான பெண்மணி ஒரு அழகான பெண்மணி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒண்டர்ஃபுல் ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காருன்னு அதை நான் நம்புறேம்மா எனக்கு தெரியுது உங்கள் பேச்சை வச்சு இதே போல் இருங்கம்மா எல்லாருக்குமே சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியாக இருங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வீட்டில் வடகிழக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வீடு அதனால தான் இவ்வளோ தெளிவாக உங்களால் பேச முடியுது நீங்கள் அடுத்த கட்டம் போனால் வடகிழக்கு கிழக்கு வடக்கு ரோடு இல்லை இல்லை வடகிழக்கு கிழக்கு இல்லை வடக்கு தெருக்கு தூள் இடத்துக்கு போங்க அது அமையணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வடிவுடையம்மன் கோயில் திருவொட்டியூர் சென்னை வந்து ஒரு சிறந்த கோயில் நம்ம ரெண்டு வந்து யாராவது ஏழைகளுக்கு நேற்று நம்ம அந்த ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு நம்ம எவ்வளோ ரூபாய் கொடுத்தோம் நேற்று ஒரு ஒரு எவ்வளோ நேரத்தில் பந்த பணம் ஒரு லட்சம் ரூபா கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் இல்லைம்மா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏழு நிமிஷத்தில் பண்ணமா அது ஓகே அப்போ அந்த ஏழை குழந்தைகள் ஏதாவது ஒரு ஏழை குழந்தை என்ன ஜாதி வேணா இருக்கலாம் மதம் வேணா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஒரு குழந்தைக்கு படிப்புக்கான உதவியை கொடுங்க ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்போது எதுவும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது பலாயிரக்கணக்கான சந்தோஷங்கள் உங்களுக்கு கடவுள் கொடுப்பார் இது நான் உணர்ந்த விஷயம் இப்போ நான் சொன்னதும் அந்த குழந்தைகளுக்கு நான் கொடுத்த சந்தோஷம் தான் என்னை இவ்வளோ தூரம் தூக்கி வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் அது போல் பிரம்மாண்டமான வெற்றிகள் பெற வாழ்க்கையின் உச்சத்தை தொடர் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் சரணியா நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்தமைக்கும் நன்றி சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் இன்னைக்கு ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல பேர் வந்து காதலிக்கிறாங்க சார் அதில் ஒரு சிலருடைய காதல் கை கொடுது திருமணத்தில் போய் சந்தோஷமாக முடியுது ஆனால் ஒரு சிலருக்கு அந்த சந்தோஷம் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறது இல்லை இந்த காதல் திருமணம் வாஸ்து சம்பந்தம் உண்டா சார் சரி எல்லாத்துமே எல்லாத்தோட சம்மந்தப்பட்டது தான் ஒன்றோடு ஒன்று சார்ந்தது தான் நான் நேற்று கூட என்னோடய ப்ரோக்ராமில் சொன்னேன் ஜோதிடம் உண்மை ஜாதக கட்டம் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் அவனோட வீட்டோட கட்டடமும் இருக்கும் அவனுடைய ஹியூமன் அதாவது அவனோட பாடியும் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த உடம்பு வேறு ஜாதக கட்டம் வேறு வீட்டோட அமைப்பு வேறுன்றது வந்து யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம் இது மூன்றுமே ஒன்று அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலும் உண்டு எல்லாத்தையும் எல்லா விஷயங்களும் இருக்குன்றது தான் ஒரு உண்மை அப்போது என்னுடைய ரிசர்ச் படி ஒரு லவ் மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அது வந்து நூறு சதவீதம் அந்த வீடு தான் காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதுக்காக வந்து ஜாதகம் காரணம் இல்லைன்னு சொல்ல ஜாதகத்தையும் அந்த அமைப்பு இருக்கும் அது மேபி பர்ஃபெக்டாக பார்க்குறவங்க அதை ச சரியாக சொல்லிடலாம் கணிச்சிடலாம் அப்போது இந்த இடத்துல வந்து இது என்ன எந்த இடத்துல பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் வடக்கும் மேற்கும் சந்திக்கக்கூடிய வடமேற்கு தான் வந்து அந்த காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னோ கல்யாணத்துக்கு பின்னோ குழந்தை பருவத்துலேயோ ஒரு விஷயம் வருதுன்னா அது வடமேற்கு சம்மந்தப்பட்டது எந்த குழந்தைக்கு வருது எந்த குழந்தைக்கு வரல அப்படின்றது இப்போ ஒரு வடமேற்கு சம்மந்தம்னா அந்த வீட்டில் அஞ்சு குழந்தைனா அஞ்சு குழந்தையும் லவ் ம
எந்த குழந்தைக்கு வருதுன்றது அது அதுக்கு வேறு ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்குது அது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்கஷனுக்கான விஷயம் அல்ல ஸோ நிச்சயமாக சம்மந்தம் உண்டு என்னுடைய பார்வையில் காதல் திருமணம் சரியானால் நிச்சயமாக நான் வந்ததுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆன ஆள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன தான் நீங்கள் வந்து உங்களோடய குளம் கோத்திரம் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி உங்களுடைய ஜாதி மதத்துக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் அப்பா அம்மா தேர்ந்தெடுக்காமல் ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ இன்னொரு பொண்ணை பையனை வந்து எனக்கு இவங்க தான் போ ஜோடின்னு சொல்லி சொல்ல சொல்லும் பொழுது அவங்க உடஞ்சி போயிடுறாங்க ஒரு அவங்களோட சின்ன வருத்தம் நான் அவங்க இந்த பெண் அந்த குழந்தைங்களுடைய அவங்கள அறியாமலே அந்த வருத்தம் வந்துடும் உடம்பில் அந்த வருத்தம் மிகப்பெரிய தவறான விளைவுகளை அந்த குழந்தைகளுடைய லைஃப்பில் ஏற்படுத்துது அப்போது லவ் பண்ணுறவங்க பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்கரன்ஸ் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணாதீங்க அதுக்கு முன்னாடி லவ் பண்ணாமல் பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய மாப்பிள்ளையோ பொண்ணையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் பெட்டர் அது முடியாதவங்க வந்து சரி நான் இப்போ அந்த ப்ராசஸ் நான் வந்து வந்து லவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா அம்மாவுடைய அப்பாவோட கன்கரன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது மூன்றாவது மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த லவ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து கை கூடணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களும் இருக்காங்க லவ் நடக்கக்கூடாது எங்கள் பொண்ணு வந்து மாப்பிள்ளையோட பிரியணும் அந்த பையனை விட்டு பிரியணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க இது வந்து இதுக்கு வந்து இதுக்கு பின்னாடி ஒரு உண்மை என்னென்னா இந்த லவ் மேரேஜ் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல அரேஞ்ச் மேரேஜ் நடந்தால் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கணவர் மிஸ் ஆகலாம் குழந்தை இல்லாமல் போகலாம் அதே போல் அரேஞ்ச் லவ் மேரேஜ் நடக்குது அந்த பொண்ணு குழந்தை இல்லாமல் இருக்கலாம் கணவர் பிரிஞ்சு போகலாம் வித்தின் மூணு மாதம் கூட செப்பரேட் ஆகலாம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் கர்மா அப்படி தான் அதெல்லாம் நடக்கும் அப்போ இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கணும் இது வந்து சரியாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஷயம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது அந்த பேச்சை வரக்கூடாதுன்னா உங்கள் உடம்பே இருக்க பர்ஃபெக்டாக வச்சுங்க கூடுமான வரைக்கும் இதுக்கு வந்து சாமி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஷயம் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மதுரை அழகர் வந்து ஒரு சிறந்த சாமி பொதுவாக திருமணத்துக்கு இந்த அழகரையும் பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகரையும் நம்ம வந்து வணங்கும் பொழுது நம்முடைய குழந்தைகள் வந்து எதிர்காலத்தில் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய திருமணத்தை சரியான முறையில் பண்ணிப்பாங்கன்றது என்னுடைய தாழ்மையான ரிசர்ச் கருத்து அதை ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வட மேற்கு பகுதி வந்து நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிற அமைப்பில் மாற்றிக்கிறோம் அழகரையும் கற்பக விநாயகரையும் போய் பிடிச்சிக்கிறோம் ஆனால் ஜாதகத்தில் வந்து எங்கள் குழந்தைக்கு காதல் திருமணம் அப்படின்னு இருக்கனாக்க இதை செய்கிறதுனால ஜாதக கட்டம் மாறுமா அதாவது பிறந்த நேரத்தையோ பிறந்த நட்சத்திரத்தையோ ராசியோ யாராலும் மாற்ற முடியாது பட்டு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடருக்கு ஒரு ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் இருந்தார் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கணிக்கும் பொழுது அவர் ஒரு விஷயத்தை விட்டுறாரு அவங்க கூப்பிட்டு திட்டும்போது அவர் அந்த ஜாதகம் பார்த்தவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த லீடர்கிட்ட இது மாதிரி வந்து நான் வந்து நானும் மனிதன் தான் நான் வந்து இந்த விஷயத்தை அன்றைக்கி பார்க்கல உங்களுடைய ஜாதகம் எப்போ எனக்கு பார்க்க என் கண்ணை மறைச்சிச்சு ஒரு பிரம்மாண்டமான நாள் இட்ஸ் நாட் அ டிவி ஃபிகர் அவர் விருதுநகர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் இது லைஃப்பில் நடந்தது அவங்க நான் சொல்லக்கூடிய லீடர்ன்றவங்க த டாப் மோஸ்ட் லீடர் இந்த கண்ட்ரி அப்போது இந்த இடத்துல இந்த ஜாதகம் பார்க்குறவங்க அதே விஷயத்த சொல்லுவாங்க நான் வந்து இந்த விஷயத்தை கவனிக்கலை இது கவனிக்கல இது என்னோடய மிஸ்டேக் அப்படின்னு நேர்மையான ஆளெலாம் ஒத்துப்பாங்க ஸோ ஒரு இடம் மாறுதுன்றது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காதுன்றது தான் இங்கே விஷயம் அது மாறுதுன்னா அப்போ ஜாதகமும் அதுக்கு ஒத்து தான் இருக்குன்றது என்னோடய தாழ்மையான கருத்து தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க நளினிமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க நளினி வணக்கம் சொல்லுங்க நளினி வணக்கம் சார் உங்ககிட்ட பேசுற ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எனக்கு மகிழ்ச்சிம்மா ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் நான் ஹொசூர்ல இருந்து பேசுறேன் சார் சார் நான் முதல்ல இருந்த வீடு வித்துட்டு இப்ப ரெண்டாவது வீடு ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கேன் அந்த வீட்டுல நிறைய இதைகள் எங்க வீட்டுக்காரு கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்து இறந்துட்டாங்க அதனால நாட் பையன் தான் பையன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டான் சாஸ்திரால படிச்சு அவன் இப்ப வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கான் அந்த வீட விட்டு அந்த காசை வச்சு இப்ப வேற வீடு வாங்கியிருக்கேன் தென்மார்க்கு மூலையில வந்து எனக்கு போர்வெல் இருக்கு சார் அவங்க கிட்ட கேட்டதுக்கு ஈசானா மூலையத்துல எனக்கு வந்து தண்ணி இல்லமா அதனால அங்க சம்பு போட்டிருக்கோம் நான் அங்க போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் அதுதான் உங்ககிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது வயசு இருக்குமாமா ஆஹ் சார் ஆமா சார்
இன்ஜினியர் வேறன்றது வாஸ்து கன்சல்டன்ட்றது வேறமா இதுக்கு ஒரு நல்ல வாஸ்து கன்சல்டன்ட் ஆண்டால் வாஸ் யாராவது கூப்பிட்டு நீங்க கேட்டிருக்கலாம் நம்பர் 1 நம்பர் 2 ஆமா சார் நான் கூப்பிட்டேன் சார் ஸ்கிரீன்ல வர இது நம்பருக்கு நான் கூப்பிட்டேன் சார் ரிங் போடு எடுக்கவே இல்ல சார் ஆமா அம்மா இது வந்து இப்போ அவங்க அப்பாக்கு உடம்பு சரியில்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்க ஃபோன் பண்றீங்க ஆம்புலன்ஸ் எடுக்கலன்னா உங்க அப்பா வீட்லயே வச்சிருப்பீங்களாமா இல்ல சார் வேற அம்மா இது வந்து ஆண்டால் கன்சல்டன்ட் கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கற ஒரு ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் நன்னி ஒன் செகண்ட் நன்னி ஒன் செகண்ட்மா ஒன் செகண்ட் நான் சொல்லுங்க இப்போ நீங்க நம்பர் 2 வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா இரண்டாவது திருமணம் பண்ணிக்குமா அதுதான் நல்லது உங்களுக்கு வந்து உங்க அப்பா சொல்றாங்க பையன் வளர்ந்துட்டான் வேலைக்கு போறான்லாம் பாக்காவீங்க உங்களுக்கு இரண்டாவது திருமணம் பண்ணா அது நல்லதா இருக்கும் முடிஞ்சா திருப்பையில பண்ணுங்க மூன்றாவது வந்து இந்த வீடு நீங்க வெக்கேட் பண்ணுங்க நாலாவது திரும்பவும் வந்து எங்க அப்பாக்கு தெரியும் எங்க அண்ணனுக்கு தெரியும்ன்ற விஷயங்கள்லாம் விட்டுட்டு ஒரு சிறிய வீடா இருந்தா கூட வந்து அது வந்து தென்மேற்குல உயரமாவும் வடகிழக்கு பள்ளமாவும் கிழக்கு வடக்கு ஜன்னலுடன் உச்ச வாசலுடன் படிக்கட்டு சரியான முறையில் அமைத்து நிறைய மரங்கள் வந்து தெற்கு மேற்கில் வைத்து ஒரு சிறப்பான வீடு கட்டுங்க அந்த வீடு உங்களுக்கு நிச்சயமான நல்ல மனமாற்றத்தையும் நல்ல மன வாழ்க்கையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்குமா ஊருக்காக வாழாதீங்க அடுத்தவங்க தப்பாக நினச்சி பண்ண என் பிள்ளை வளர்ந்துட்டேன்னா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நிச்சயமாக இன்னொரு திருமணம் வேண்டுமா மிக சிறந்த வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ இந்த திருப்பதி பெருமாள் உங்களுக்கு துணை நிற்பார் அற்புதமான வாழ்க்கையும் நீங்கள் ஆனந்தமான வாழ்க்கையும் எப்பொழுதும் வாழ நான் நான் வளங்க வணங்கக்கூடிய ஆண்டாலையும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் இன்றைய பிரபஞ்ச ரகசியம் ஆனால் சில விஷயங்களை சொல்லலாம் அதில் மிக முக்கியமானது நம்ம மக்கள் மறந்து போன ஒரு பழக்கம் நேற்று கூட என்னோடய கோயம்புத்தூர் நிகழ்ச்சியில் அதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் நிலாவில் நிலாவை பார்க்கறத நம்ம மறந்துட்டோம் அந்த நிலாவை நிலவை பார்த்து அந்த உணவு எடுக்கிறதுன்றது மேபி சித்ரா போனையில் மக்கள் பண்ணலாம் ஆனால் தினமும் வந்து நில ஒளியில் சாப்பிட்றது வந்து அவ்வளோ பெரிய விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கும் நான் இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் சொல்ல வந்து இப்போ நே நேற்று ஒரு பெண்மணி ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அந்த அம்மா மல்லிகான்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்போவுமே அவங்களும் கணவரும் எப்போவுமே மா மொட்டை மாடில் படுக்கிறதா ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த நிலாவை பார்த்துட்டு அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து வானத்தை பார்த்து அந்த க்ளவுட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு படுக்கிறது மேகத்தை பார்த்து அது உண்மை மிக பிரம்மாண்டமான உண்மை அப்போ வந்து நம்ம இப்போ இப்போ ஆகிடுச்சுன்னா மேலே போய் படுத்தினா வெயில் உடம்பு உஷ்ணம் தாங்காது ரொம்ப பனியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் பேசப்படுது இப்போ குழந்தைக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்கும்போது ஐபேடை போட்டுட்டு இதான் நிலா இதான் சூரியன் அது ஒரு ஆங்கில பாட்டு போட்டு நம்ம சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்கோம் உண்மையிலே அந்த நிலவை பார்த்து உணவு கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளாம் நிலவை காட்டி ரொம்ப ஆரோக்கியமாக திடகாத்திரமாக ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக இருக்கின்றது தான் உண்மை ஸோ நீங்கள் லைஃப்பில் உங்கள் குழந்தைகள் நன்றாக இருக்கணும் உங்கள் பேரம் பற்றி நல்லா இருக்கணுன்னா இந்த ஐபேடு இந்த செல் செல்ஃபோன்லாம் தூக்கி ஓரமாக வைத்துட்டு அந்த மூன்ற ஒரு விஷயம் நிலவுன்ற ஒரு விஷயம் அதோடு அந்த நிலவை காண்பித்து அது உணவு கொடுக்குன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா அதில் உன்ன ரகசியம் ஒழிஞ்சிருக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் உணர்வீங்க அதை வந்து கண்கூடாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது காமாட்சி முனை போய் காஞ்சிபுரத்தில் பார்க்குறதும் ஒன்று தான் நிலவை தினமும் பார்க்குறது வணங்குறதும் ஒன்று தான்ன்றதா நீங்கள் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் இதுதான் வேதாத்திரி மகரிஷி இருந்த இடத்துல சாமி கும்பலான்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் அது அதுக்கு வந்து இதுதான் அர்த்தம்ன்றது என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயத்தோடைய ஒரு வாசலாக இருக்கும் நான் அந்த வாசல் உள்ளே போயிட்டேன் நீங்களும் வாங்கன்னு நான் கூப்பிடுறேன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய சிறப்பான தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சார்ட்டு கேளுங்க அம்மா செல்வி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா விட்டுட்டு <laughs> 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 நம்ம வந்து நம்ம ஆராத அறிவு பகுத்தறிவு கொண்டு நம்ம யோசிப்போம் இந்த சாமி ஃபோட்டோ நான் சாமி ஃபோட்டோன்றது நம்ம லக்ஷ்மி மகாலட்சுமிலாம் பார்க்குறேன்னா வந்து மங்களூர் இருக்க பெண்களை வந்து உட்கார வைத்து ரவிவர்மா வரைந்த ஓவியத்தை தான் நம்ம சாமியாக கும்பிட்டுருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி இறந்துட்டாங்க அந்த ஃபோட்டோவை வைக்கலாம்னா அதை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம ஏதோ நம்மளுடைய பெற்ற முன்னோர்கள் வந்து பிசாசு மாதிரி நம்ம டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த எண்ணம் முதல்ல உடையணும்மா நீங
உங்கள் மாமியார்லாம் வந்து பிர ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் அட்லீஸ்ட் அவங்க இறந்த பிற மாதிரி இனிமேலாது அவங்களுக்கு ஒழுங்காக திதி வைங்க புடவை வச்சு கும்பிடுங்க பொங்கலப்போ அந்த அம்மாவுக்கு சார்பாக நினைவாக ஏதோ ஒரு நாலு குழந்தைகளுக்கு வந்து அன்னதானமும் படிப்புக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு பிரம்மாண்டமான மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுமா அப்போ தான் வந்து வர காசு தங்கும்னு நான் சொல்ல மாட்டோமா வர காசில் கொஞ்சமாவது நம்ம சேமிக்க முடியுன்றது என்னோட தாழ்மையான கருத்து ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் சென்னையில இருந்து பத்மா பேசுறேன் பத்மாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க அம்மா பத்மா வணக்கம் வாழ்க வணக்கம் வணக்கம் நான் ரொம்ப நாள் பேச நினைச்சிட்டு சொல்லுங்கம்மா எனக்கு நீங்க இப்ப உங்க ப்ரோக்ராம் விடாம பார்த்தேன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க எல்லாம் ஜாதக கட்டப்பிரிகா தான் வீடுன்னு அமையுங்க அதுபடிதான் எனக்கும் வந்து ஒவ்வொரு வீடா சொந்த வீட்டுல இருந்து இது பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வீடா மாத்தி பாக்குறேன் அந்த வாஸ்து ஏதாவது அந்த தென்மேற்கு மூலையில குறைபாடு இருந்துகிட்டே இருக்கு சரிமா இப்ப மறுபடியும் இப்ப இந்த வீட மாத்தலாம் தென்மேற்குல செப்டிக் டேங்க் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒண்ணு முடியாம இருக்கு அதுக்கு என்ன சார் சொல்றது அம்மா உங்களுக்கு மூத்தது பையனா பையன் வந்து பொண்டாட்டி வீட்டோட இருக்காராமா இல்லம்மா இல்ல சார் அவரு திரும்ப டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு யாரும்மா பையனுக்கு ஓ ஓகே அதாவது அவர் பொண்டாட்டி வீட்டோட இருக்கணும் இல்லனா டைவர்ஸ் நடக்கணுமா நம்பர் 1 நம்பர் 2 உங்க லைஃப் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படினா இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாமா அத வாஸ்த் கரெக்டா இருக்கணும் அதான் அதம்மா அம்மா இது வந்து புத்தகம் படித்து நீச்சல் கத்துக்க முடியுமா 30 நாள்ல நல்லவருமா <laughs> 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 நீங்க அதிகம் ஜோதிடம் சம்பந்தமான புக்க புத்தகங்களை படிப்பீங்களாமா அம்மா ஓகே மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் என்ன இவங்க அதிகம் வந்து இந்த ஜோதிடம் இந்த வாஸ்து குறித்த விஷயங்கள் புக்கில் படிப்பாங்க இவங்க கடைசி வரைக்கும் புத்தகத்தை படிச்சுட்டே இருப்பாங்க எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற மாதிரி இவங்க மாறணும்னா இவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் மாறணும் தென்மேற்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் தென்மேற்கு சரியான உள்ள வீட்டுக்கு போனால் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு கோயில் போகணும்னா போகலாம் போனால் பெரியப்பாளையம் பவானி அம்மன் போகலாம் சிறுவாச்சூர் மதுரகாளியம்மன் போகலாம் தஞ்சாவூர் புன்னியனூர் மாரியம்மன் போகலாம் சென்னைனா திருப்பூர் கந்தசாமி சிறந்த கோயில் திருவெண்காடும் சிறந்த கோயில் எது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு கோயிலுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் டைம் இல்லை போயிட்டு வரும்போது பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் அந்த மாற்றம் இவங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லும் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிக்கிட்டீங்க வாஸ்து மட்டுமா சிறப்பான வாழ்க்கையை நாங்கள் எல்லாரும் வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களையும் சொன்னீங்க சார் நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி நிறைவாக ஒரு விஷயம் நேற்றைய நிகழ்வானது நேற்று கோயம்புத்தூரில் நடந்த ஆயிரத்தில் ஒருவன் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி உன்னாலும் முடியும் உன்னால் மட்டும் முடியும் உன்னா என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு மனநிறைவு மிக மிகப்பெரிய மனநிறைவு ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் வந்து வெரி குட் க்ரௌடு மேபி ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்து மூவாயிரம் பேர் வரும்போது எல்லாரோட கேள்விகளுக்கும் ஒன் டு ஒன் ஆன்சர் பண்ண முடியாது யார் ஃபஸ்ட்டில் உட்காந்தாங்களோ முடிச்சு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து மணிக்கு முடிச்சு பதினொன்றரை மணிக்கு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி ஒரு மணிக்கு சென்னை வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கேன் அப்போ நான் அடுத்த ஒரு விஷயம் ரெண்டு நாளாக பண்ண போகிறேன் அகேன் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எங்களோட செயல் தான் அது வந்து நாமக்கல்லாக கோயம்புத்தூர்ன்றது தான் ஒரே ஒரு கொஷின் மார்க்கு மேக்ஸிமம் கோயம்புத்தூருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணாலும் பண்ணுவோம் அதில் வந்து ஒரு கடன் இருக்குது கடன் அடைக்கணும்னா எப்படி வந்து அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து உருவகப்படுத்தி காட்சிப்படுத்தி அந்த கடனை அடைக்கணுன்ற ஒரு விஷயமும் ஒரு குழந்தை இல்லை குழந்தை எனக்கு கிடைக்கணும் அது எப்படி நான் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணும் ட்ரீம் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்துகிற விஷயம் எனக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கணும் வேலை கிடைக்கணுன்ற விஷயத்த ஆனால் ஒரு பயிற்சியோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக முதல் நாள் ஃபுல்லாக கேள்வி பதிலுக்கான பயிற்சி ஏன்னா நேற்று வந்து நிறைய பேருக்கு சார் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு நல்லா என்னோடய கொஸ்டின் பர்சனல் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணோம்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே ஃபுல்லாக கொஸ்டினர் செஷனும் அடுத்த நாள் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் செஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்பர் டூ வந்து நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது என்னென்னா க நம்ம லைஃப்பில் பெரிய மாற்றம் வரணும்னா அந்த பிரெயின் மேப்பிங் ரிவர்ஸ் பிரெயின் மேப்பிங் இருக்குது இடது பக்கம் கட்டுற வாட்சை வலது பக்கம் கட்டி பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து நிமிஷம் கண்ணை மூட்டிட்டு நடந்து பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கை இல்லை கால் இல்லைனா எப்படி இருக்கும் லைஃப்னு யோசிச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் லைஃபோட அர்த்தம் என்னென்னு புரியும் கடவுள் யாருன்னு புரியும் அந்த வகையில் நீங்
ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ